ਸਤਨਾਮ ਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਬਾਣੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜਾ ਚੌਥਾ ਖੰਡ ਆ ਕਰਮ ਖੰਡ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਜੀ ਅੱਜ ਕਰਮ ਖੰਡ ਜੋ ਹੈ ਦਿਸ ਮੰਤਰਾ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਮੰਤਰਾ ਫॉर ਫੁਲਫਿਲਮੈਂਟ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਖੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਚੌਥੇ ਖੰਡ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹੋ you feel fulfilled satisfied content hai na thonu duniya de vich ya duniyavi cheezan nu prapt karan di jehdi koi iccha aa oh bahut maddam ya naam de barabar ho jandi aa is avastha de vich jehda parmatma de naal ik human man da suddhi da ya thodi atma da rishta aa bahut dunga gehra ho chukya hunda aa is padi te gal baat karange mere naal roz di tarah mr manmohan singh samra saath denge ji ji aaye nu sachi kaal samra ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਕਰਮ ਖੰਡ ਕੀ ਬਾਣੀ ਜੋਰ ਜਿਹੜਾ ਕਰਮ ਖੰਡ ਆ ਕਰਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਜੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਖੰਡ ਆ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਧਰਮ ਖੰਡ ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਧਰਮ ਕਮਾਇਆ ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਰਮ ਖੰਡ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਮਨ ਨੂੰ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਘੜਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਮਨ ਘੜਿਆ ਗਿਆ ਜੀ ਹੁਣ ਉਹ ਘੜਿਆ ਗਿਆ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸ਼ੁੱਧ ਮਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਆ ਮਰੇ ਨਿਕੇ ਮਨ ਤੋਂ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਰਮ ਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਆ ਅਸੀਂ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪਏ ਫਿਰਦੇ ਆ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਮੇਰਾ ਬੌਸ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂਗਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਮਿਲ ਜੂਗੀ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਕਰਮ ਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਮ ਖੰਡ ਕੀ ਬਾਣੀ ਜੋ ਰੇੜੀ ਦੀ ਬਣਤਰ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜੋਰ ਵਾਲੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਆ ਜੀ ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਝਟਕਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਝਟਕਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਜੀਵ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣਾ ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਬਾਪਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸੰਗਮ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਬਲ ਵਾਲੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਮਿਹਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਪੈਂਦੀ ਆ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਆ ਸਭਨਾ ਉੱਪਰ ਨਜ਼ਰ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੀ ਕਿਸੇ ਥੋੜੀ ਕਿਸੇ ਹੈ ਕਨੇਰੀ ਜੀ ਕਿਸੇ ਤੇ ਥੋੜੀ ਆ ਕਿਸੇ ਤੇ ਬਹੁਤੀ ਆ ਮੀਂਹ ਵਾਂਗੂ ਵਰਸਦਾ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜੇ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਰੁੜ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਕਿਤੇ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਿਰਪਾ ਸਭ ਤੇ ਵਰਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਧੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਤਿਲਕ ਜਾਂਦਾ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਟੋਏ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੂੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ ਚ ਪਾਣੀ ਭਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਝੀਲ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਤੇ ਕਈ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਲਟੀ ਮੁੱਦੀ ਮਰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪੈਂਦੀ ਆ ਪਰ ਉਹ ਆਲੇ ਦੋਲੇ ਡਿੱਗੀ ਜਾਂਦੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖੋ ਉਹਦੀ ਵਰਖਾ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੀਂਹ ਦੀ ਉਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਸਭ ਤੇ ਇਕੁਅਲੀ ਪੈਂਦਾ ਆ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਰਿਸੀਵਰ ਆ ਇਹ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਉਹਦੀ ਸ਼ੇਪ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਹੋ ਜੀ ਬਣਾਈ ਆ ਕਿ ਉਹ ਚ ਪਾਣੀ ਠਹਿਰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਦਾ ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੂਰਜ ਦੀ ਵੀ ਲਈਏ ਜੀ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਪੈਂਦੀਆਂ ਜੀ ਹੁਣ ਜੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਲੂਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਚਾਨਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਹਨਾ ਪਰ ਜੇ
ਸੂਰਮੇ ਜੀ ਗੰਦਾਸਿਆਂ ਵਾਲੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਜਾਬੀ ਗੀਤਾਂ ਵਾਲੇ ਸੂਰਮੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਸੂਰਮੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜੰਗਾਂ ਜੁੱਧਾਂ ਜੂਝੇ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਵਰਗੇ ਉਹ ਵੀ ਸੂਰਮੇ ਆ ਪਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉੱਚੇ ਉੱਠ ਗਏ ਜੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੂਰਮਗਤ ਹੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਲੇ ਝਟਕੇ ਹੀ ਲੱਗਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਹੀ ਉੱਥੇ ਬੰਦਾ ਡੋਲ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਹੀ ਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਵੇ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਰਾਹ ਚੱਲਿਆ ਇਹ ਸੂਰਮੇ ਉਹ ਸਿਪਾਹੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਤ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਹੁਣ ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸੂਰਮੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਲਸਾ ਸੋਜੋ ਚੜੇ ਤਰੰਗ ਖਾਲਸਾ ਸੋਜੋ ਕਰੇ ਨਿਤ ਜੰਗ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਘੋੜੇ ਤੇ ਚੜਦਾ ਤਰੰਗ ਮਿੰਜ ਘੋੜਾ ਰੋਜ਼ ਲੜਾਈ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਨਿਤ ਲੜਾਈ ਕਰਦਾ ਜੀ ਹਨਾ ਪਰ ਮਾਰੇ ਦਾ ਪਰਪਜ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੁਰਤ ਦੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਹਾਰੋ ਸਵਾਰ ਹੋਵੇ ਜੀ ਆਤਮ ਰਸ ਜੈ ਜਾਨ ਹੀ ਸੋ ਹੈ ਖਾਲਸ ਦੇਵ ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ ਨੇ ਆਤਮਾ ਦਾ ਰਸ ਮਾਣ ਲਿਆ ਉਹੀ ਖਾਲਸ ਦੇਵ ਜੀ ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰੇ ਨਿਤ ਜੰਗ ਨਿਤ ਜੰਗ ਕਰਨੀ ਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਜੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨਾਲ ਨਿਤ ਜੰਗ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਘੜ ਕੇ ਸ਼ੁੱਧ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਖੰਡ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਹਾਬਲੀ ਸੂਰ ਮੇ ਉਸ ਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ ਆ ਤੇ ਕਈ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਆ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਆ ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੱਗ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ ਜੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮਨ ਜਿੱਤੇ ਜੱਗ ਜੀਤ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਨ ਜਿੱਤਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਮੈਂ ਸਮਝ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਣੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੱਗ ਜੱਗ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਹੁਣ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ ਦੋ ਫਰੈਂਡਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਕੂਲ ਚ ਇਕੱਠੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਇੱਕ ਦੋਨੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਚਲੋ ਆਪਣਾ ਡਿਗਰੀ ਲੈਵਲ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਜੌਬ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਆ ਪੈਸਾ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਆ ਧਨਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਮਰਾਟ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਆ ਦੂਸਰਾ ਦੂਸਰਾ ਰਾਸਤਾ ਫਕੀਰੀ ਦਾ ਚੁਣ ਲੈਂਦਾ ਆ ਉਹ ਧਿਆਨ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ ਆ ਤਾਂ ਜਿਨੇ ਇੱਕ ਫਿਰ ਹੁਣ ਵੱਡਾ ਉਹ ਵੀ ਦੋਨੋਂ ਫੇਮਸ ਹੋ ਗਏ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਕਰਕੇ ਫੇਮਸ ਹੋ ਗਿਆ ਦੂਸਰਾ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਫਕੀਰੀ ਕਰਕੇ ਫੇਮਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਰਿਚ ਫਰੈਂਡ ਸੀਗਾ ਪੈਸੇ ਵਾਲਾ ਫਰੈਂਡ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਦੂਸਰੇ ਫਰੈਂਡ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਆਈ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਸਬਬ ਬਣਨਾ ਸੀ ਚਲੋ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸਵਾਗਤ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਦੀਵੇ ਜਗਾ ਫੁੱਲ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਫਰੈਂਡ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਉਣਾ ਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਖਬਰ ਦੇਤੀ ਦੂਸਰੇ ਫਰੈਂਡ ਨੂੰ ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਰੋਬ ਤੇਰ ਤੇ ਜਮਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆ ਇਸ ਲਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੈਨੂੰ ਛੋਟਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਂ ਫਕੀਰ ਨੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਜਾਣਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਗੋਡਿਆਂ ਤੱਕ ਚਿੱਕੜ ਨਾਲ ਲਬੇੜ
ਉਹਨੇ ਹੰਕਾਰ ਕਾਦਾ ਕਰਨਾ ਬਰਾਈਆਂ ਦਾ ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੰਕਾਰ ਉਹ ਦੱਸਣ ਜੋਗ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੰਕਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਕਰਦਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੀ ਤੇ ਜੀਸਸ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਗੱਲ ਦੀ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜੀਸਸ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਰੇਕ ਦੇ ਸਵਾਗਤ ਲਈ ਖੜਾ ਆ ਚਾਹੇ ਉਹ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਮਾੜਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜੂਇਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਆ ਅੱਛਾ ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਈ ਤੇ ਚੜਾਇਆ ਜਾਊਗਾ ਪਰ ਜੀਸਸ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਰਿਆ ਦੇ ਲਿਆ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਖੋਲ ਕੇ ਖੜਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਵੀ ਆਓ ਤੇ ਮਾੜੇ ਵੀ ਆਓ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਖੰਡ ਚ ਹੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਘਰ ਆ ਜੀ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦਾ ਚੰਗਿਆਂ ਤੇ ਮਾੜਿਆਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਦੇ ਕੇ ਦੁੱਖਨ ਦੇਖਤ ਹੈ ਪਰ ਦੇਤ ਨਾ ਹਾਰੇ ਜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਘਟੀਆ ਪਰ ਉਹ ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਬਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਵਰਦਾ ਹੈ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਵਰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਮੈਂ ਸਮਾਂ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਲਈਏ ਜੀ ਹੁਣ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣੇ ਆ ਜੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਸਮਾਂ ਅਸੀਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਉੱਥੇ ਜੀ ਮਰੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਬਲਵਾਨ ਯੋਧੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵਿਚਰਦੇ ਆ ਤਿੰਨ ਮੈਂ ਰਾਮ ਰਿਹਾ ਭਰਪੂਰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੋਮ ਰੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਧੇ ਉਹੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੱਕ ਐਸੀ ਮੋਹ ਮਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਭ ਮੈਂ ਮੋਹ ਮੈਂ ਤਾਸ ਮੈਂ ਰੰਚਕ ਨਹੀਂ ਭੇਦ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਤਮ ਦੇਵ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਹੈਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸੋ ਇਹ ਕਰਮਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੋਮ ਰੋਮ ਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਤਿੱਥੇ ਸੀਤੋ ਸੀਤਾ ਮਹਿਮਾ ਮਾਹੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਦੋ ਪੰਕਤੀਆਂ ਆਪਾਂ ਪੜੀਆਂ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਚ ਆ ਗਿਆ ਤਿੰਨ ਮੈਂ ਰਾਮ ਰਿਹਾ ਭਰਪੂਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਥੋਂ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਜੀ ਦਾ ਚੌਲਾ ਪੈਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਿੱਥੇ ਸੀਤੋ ਸੀਤਾ ਮਹਿਮਾ ਮਾਹੇ ਜੀ ਫਿਰ ਉਸੇ ਸੀਤਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਲੋਕ ਇਥੇ ਟਪਲਾ ਖਾ ਗਏ ਆ ਕਿ ਰਾਮ ਤੇ ਸੀਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨ ਮੈਂ ਰਾਮ ਰਿਹਾ ਭਰਪੂਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੋਮ ਰੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਗਿਆ ਉਹ ਰਾਮ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਰਾਮ ਦਸਰਤ ਦਾ ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਰਾਮ ਘਟ ਘਟ ਮੇ ਬੈਠਾ ਜਿਹੜਾ ਘਟਾਂ ਘਟਾਂ ਦੇ ਵਸਣ ਵਾਲਾ ਰਾਮ ਇਹ ਉਸ ਰਾਮ ਉਸ ਰਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਹੁਣ ਮਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤਿੱਥੇ ਸੀਤੋ ਸੀਤਾ ਮਹਿਮਾ ਮਾਹੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਇਸ ਵਸਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਸੀਤਾ ਪ੍ਰੋਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੀ ਦਈਏ ਸਟਿਚਿੰਗ ਸਟਿਚਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਇੱਕਦਮ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ ਹਨਾ ਤਿੱਥੇ ਸੀਤੋ ਸੀਤਾ ਮਹਿਮਾ ਮਾਹੇ
ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਹੈਨਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਬਣ ਗਿਆ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕਿੱਥੇ ਜੀ ਸੰਤ ਰਹਿ ਗਏ ਆ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਇਵੇਂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਮਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹਰ ਯੁੱਗ ਯੁੱਗ ਭਗਤ ਉਪਾਇਆ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਭਗਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਜ ਵੀ ਰੱਖਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸੋ ਇੱਥੇ ਮਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਆ ਤਿੱਥੇ ਭਗਤ ਵਸੇ ਕਿ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਖੰਡਾਂ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾਂ ਦੇ ਭਗਤ ਉਸ ਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਆ ਜੀ ਕਰੇ ਆਨੰਦ ਸੱਚਾ ਮਨ ਸੋਏ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਖੇੜੇ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਤੇ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਆ ਕਰੇ ਆਨੰਦ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੁੱਖਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਆ ਜੀ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਇਸੇ ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਸੱਚ ਖੰਡ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ ਸੱਚ ਖੰਡ ਦੀ ਸੈਪਰੇਟ ਪੌੜੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਕਸ ਕੀਤੀ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਹੁਣ ਸੱਚ ਖੰਡ ਕੀ ਆ ਜੀ ਜਬ ਜੀ ਸਭ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਵ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈਏ ਹੁਣ ਅਖੀਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚ ਖੰਡ ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਦੱਸਦੇ ਸਚਿਆਰਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਣਾ ਸਾਰੀ ਜਬ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਸੀਗੀ ਕਿ ਸਚਿਆਰੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਾ ਜੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਜਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀ ਅਸੀਂ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੱਚ ਖੰਡ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸੱਚ ਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ ਜੀ ਕਿ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਜੀ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਕਦੀ ਕੋਈ ਸਪੀਚ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜੀ ਕੋਈ ਸਪੀਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉੱਥੇ ਦੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਥਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜੀ ਉੱਥੇ ਨਰੋਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਮਾਣਤ ਲਿਖਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਹੁੰਦੀ ਆ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕੋਈ ਸਪੀਚ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜੀ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਰੋਵਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ 24 ਘੰਟੇ ਉਚਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਆ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਆ ਅਸੀਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਪਿਛਲੇ ਐਪੀਸੋਡ ਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵਾਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਲੌਜਿਕ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਲੌਜਿਕ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲੌਜਿਕ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾ ਬਣਾਓ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਬਦਲ ਲੈਣਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਉਦੋਂ ਲੌਜਿਕ ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੱਲ ਨੂੰ ਲੌਜਿਕ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਮਾਨਸਿਕ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਆਪ ਖੁਦ ਹੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਆਫਿਸ ਚ ਜਾਣ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਧੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਹਨਾ ਸੋ ਸਰੋਵਰ ਵੀ ਇੱਕ ਮਾਨਸਿਕ ਸਥਿਤੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਆ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਚਲੋ ਮਟੀਰੀਅਲਿਸਟਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਹਨਾ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬਾਣੀ ਸਾਫ ਆ ਸਾਫ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਮਤਲਬ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਤੇ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ ਵੀ ਬਣਾਉਨੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੜੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕੁੱਕ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੁੰਦਾ ਕੰਮ ਦਾ ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਥਾਟਸ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਸੀਗੇ ਹੁਣ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਕੋਈ ਉਦਾਂ ਹੀ ਛੋਟੀ ਜੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ 
ਤੇ ਵਿਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁਕਮ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਇਸ ਵਸਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਵੇਖੈ ਵਿਕਸੈ ਕਰ ਵਿਚਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦਿਸਦਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਉਹ ਉਹਦੀ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ੋ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਨਾਨਕ ਕਥਨਾ ਕਰੜਾ ਸਾਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਜੇ ਇਸ ਵਸਤਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਖਾਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੂੰ ਹੂੰ ਜਿਵੇਂ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਖਾਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਚਖੰਡ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਆਪਾਂ ਪੜਿਆ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਜੀ ਪਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਡੂੰਗੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਸੋਂ ਬਾਹਰ ਨੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਧੰਨਪਾ ਕੇ ਸ਼ਮਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸੋ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਖੰਡਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਆਖਿਆ ਜੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਸੱਚ ਖੰਡ ਅਸੀਂ ਸੁਖਾਸਨ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੋ ਉਹਦਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਮੈਂ ਸਮਾਂ ਸਮਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜੀ ਹੁਣ ਇਸ ਚਾਰਾਂ ਪੰਜਾਂ ਖੰਡਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਸਮਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇਸ ਤੁਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਦੋ ਪੌੜੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਉਹਨਾਂ 